ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விண்டு பவர் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதுலேருந்து எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அதிக வெலாசிட்டி உள்ள ஏரை பயன்படுத்தி ஃபேனில் உள்ள பிளேடை ரொட்டேட் பண்ணுறது மூலியமாக அதில் நம்ம ஜென்ரேட்டரை கனெக்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணலாம் விண்டு பவர் ஸ்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் முக்கியமாக அஞ்சு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று டவர் ரெண்டாவது டர்பைன் ஜென்ரேட்டர் அசம்பிளி மூணாவது கியர் பாக்ஸ் நாலாவது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அஞ்சாவது யாவிங் சிஸ்டம் இதை பற்றி வரிசையாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டவர் இந்த டவர்னா என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எர்த்துலேருந்து மேலே உள்ள அந்த நாசில் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு வரையும் எடை பகுதியைக்கு <laughs> இருக்கும் இந்த பிளேட் விண்ட் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு உதவுது ஜெனரேட்டருங்கிறது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுது பொதுவாக இந்த பிளேடை எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எடை குறைவாகவும் அதிக மாடுலாஸ் ஆஃப் எலாசிட்டி உடையதாகவும் இருக்கணும் பொதுவாக இந்த பிளேடு அலுமினியம் மற்றும் ஃபைபர் கிளாஸ்னால டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஜெனரேட்டர் ஒரு இண்டக்ஷன் மிஷின் சிங்கரின ஸ்பீடை விட கம்மியான ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது மோட்டார் ஆக்ட் ஆகும் அது இதே அந்த இண்டக்ஷன் மிஷின் சிங்கரின ஸ்பீடை விட அதிக ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகும்போது ஜெனரேட்டர் ஆக்ட் ஆகும் இதை தான் இண்டக்ஷன் ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இண்டக்ஷன் ஜெனரேட்டர் தான் இங்கே விண்டு பவர் ஸ்டேஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதிக ஃபோர்ஸ்னால மிஷின் சிங்கரின ஸ்பீடை விட அதிக ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகும் இந்த இண்டக்ஷன் ஜெனரேட்டரை ஒரு கியர் பாக்ஸ் உதவியோட விண்டு டர்பைனில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அடுத்து நாசில் நாசிலுங்கிறது டர்பைன் ஜெனரேட்டர் அசம்பிளி மற்றும் கியர் பாக்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நாசில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து லோக்கல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் விண்டு பவர் ஸ்டேஷன் ஒர்க் ஆகும்போது விண்டு டர்பைனை இயக்கி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்த லோக்கல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க லோக்கல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட் பாயிண்ட் ஒன்று செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த செட் பாயிண்ட்டை பொறுத்து தான் லோக்கல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் விண்டு டர்பைனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்சார்லேருந்து வர இன்ஃபர்மேஷனை அனுப்பு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாவிங் சிஸ்டத்தோட உதவியோட நாசியில் காற்று எந்த பக்கம் வீசுதோ அந்த பக்கத்துக்கு அப்படியே நகர்த்தி வைக்கும் இதை எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் இல்லைன்னா மோட்டரோட உதவியோட இதை பண்ணுவாங்க ஸோ விண்டு பவர் ஸ்டேஷனோட ஓவரால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு இப்போ வாங்க ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் பற்றி பார்க்கலாம் விண்டு பவர் ஸ்டேஷனில் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் ஜென்ரேட்டர் மூலம் எலக்ட்ரிக் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுற எலக்ட்ரிக் பவரை லெவன் கேவி பார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலமாக போது கிரிட்டிலேருந்து பவரை எடுத்து அந்த மோட்டார் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த இணைப்பை உடனடியாக துண்டிச்சிருவாங்க அதாவது மோட்டார் ரன் ஆக விடாமல் கிரிட்டிலேருந்து வந்த வர பவரை உடனடியாக துண்டிச்சிருவாங்க இது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ்ஸாக நடக்கும் அதே போல் கிரிட்டில் ஏதாவது ஃபெயிலியர் நடக்குது அப்படின்னாலும் கிரிட்டிலேருந்து இங்கே வர பவர் இல்லைன்னா இங்கேருந்து போகிற பவரை உடனடியாக ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்படி தான் விண்டு பவர் ஸ்டேஷன்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க விண்டு பவர் ஸ்டேஷனோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் மற்றும் ரன்னிங் காஸ்
ரொம்ப கம்மி இம்முறையில் குறைந்த காலத்திலே நம்ம வந்து மின்சாரத்தை வந்து தொடக்க முடியும் மூணாவது சுற்றுப்புறத்தில் எந்த விதமான மாசம் ஏற்படாது இந்த விண்டு பவர் ஸ்டேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அதற்கான இடத்தை எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு எங்கே ஏரோட வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கோ அங்கே தான் விண்டு பவர் ஸ்டேஷனை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ரெண்டாவது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற இடத்துல காற்றோட வேகம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு இரநூறு கிலோமீட்டர் பர் அவராக இருக்கணும் மூணாவது சுற்றுப்புறத்துக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாத அளவு நம்ம பிளான்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் நாலாவது நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற பவரை கொடுக்கறதுக்காக லோக்கல் சென்டர் பக்கத்திலே உள்ள இடத்துல நம்ம இந்த விண்டு பவர் பிளான்ட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் பொதுவாக இந்த விண்டு எனர்ஜியை வச்சு நம்ம எதுக்கு எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த எலக்ட்ரிக் பவரை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது பம்பிங் ஆப்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் மூணாவது ஹீட்டிங்க்கு பயன்படுத்தலாம் நாலாவது டெக்ஸ்டைல் ப்ராசஸிங்கு பயன்படுத்தலாம் அஞ்சாவது உணவு பதப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஆறாவது பிளாஸ்டிக் மற்றும் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியலை தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தலாம் ஏழாவது ஆர்கானிக் மற்றும் மின்ஆர்கானிக் ரசாயன பொருட்களை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு இந்த விண்ட் எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல விண்ட் பவர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து எப்படி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ண இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துகள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும்